Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Desejo que você tenha uma excelente semana. Bom, ontem teve Palmeiras e amanhã tem Palmeiras. Ontem um jogo decisivo que nos classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista e amanhã é um jogo que nos pode classificar oficialmente para as oitavas de final da Taça Libertadores. E na sexta-feira já tem Palmeiras novamente, pois é, saiu aí já as datas confirmadas e horários. Sexta-feira, então, Red Bull, Bragantino e Palmeiras valendo uma vaga na grande semifinal do Paulistão e o Palmeiras vai ter um tempinho aí para descansar, né? Porque amanhã joga com os titulares que não jogaram é, ontem, um jogo importante pela Libertadores e aí folgará alguns dias, né? Retorna a, na quarta-feira para o Brasil, vai ter uma quinta-feira só para treinar. Só que eu acho que a gente vai descansar sim o elenco o titular e aí teremos aquele time alternativo entre sub-17, sub-20 e reservas para a grande quartas de final contra o Red Bull Bragantino. Voltamos a falar sobre isso durante essa semana. Falando sobre Libertadores e o jogo de amanhã, o técnico do Independiente Del Vale, o português, ele deu uma patada no Renato Gaúcho em uma comparação entre Palmeiras e Grêmio. E vale observar o que ele disse, é, principalmente nós, torcedores palmeirenses. Né? Ele fala assim, temos a mania de fazer comparações. E como, por exemplo, entre Palmeiras e Grêmio, né, que perguntaram para ele... Entre Palmeiras e Grêmio, eu só comparo a qualidade individual dos jogadores, porque em questões coletivas, o Palmeiras é um time 10 vezes mais trabalhado do que era o Grêmio. Eita, que baita de uma declaração aí do português, do Del Valle. Mas é isso, é o que a gente fala. O Palmeiras ele tem um conjunto, um, um macro muito maior do que um micro. Ele, num conjunto da obra, ele consegue, sim, sobressair. Não é à toa que nós vencemos três títulos no ano passado e estamos na cabeça de todos os títulos novamente esse ano, se Deus quiser. Agora, pulando um pouquinho a Libertadores, quero voltar a falar sobre Dudu, porque o Dudu ele tem, teve alguns detalhes aí nessa tarde barra início de noite de segunda-feira de mais indícios que ele poderá voltar ao Palmeiras. Eu quero iniciar com um comentário que ele deu ontem após a classificação do Palmeiras. Ele colocou lá, time fudido, né? É, olha, ah, mas é só um comentário. Desde que Dudu foi para o Aldo Reio, ele evita certos comentários nas redes sociais do Palmeiras. Então, é um indício. Teve um outro indício que ele curtiu uma postagem de contagem regressiva de uma mídia palestrina do Instagram. Geralmente ele também não curte essas postagens. Eu tenho Instagram, tenho mídia alternativa desde 2015. Eu sei o termômetro de jogador quando curte e quando não curte. E por fim, hoje o time de Dudu foi eliminado de um outro torneio. E eu não sei exatamente, mas dizem as más línguas aí, que esse time é o do Reio, devido às eliminações precoces nesse campeonato local e também no campeonato é, da Champions deles, só voltará a jogar jogos oficiais a partir de setembro. Não sei se realmente isso procede, mas eu acho que já não dá mais. Agora em diante, ou eles contratam o Dudu para ficar parado, ou eles devolvem o Dudu. Porém, tem o um regulamento é, nacional de registro de transferência de atletas de futebol, ali no artigo 47, que diz que o retorno de empréstimo de atletas do exterior para o Brasil só pode ser feito dentro do prazo da respectiva janela de transferência. Ou seja, caso o Dudu retorne ao Palmeiras, esteja oficialmente decidido, ou ele retorna agora, até dia 23 de maio, que é a data limite de transferências, ou ele só vai poder jogar no Palmeiras em agosto. E nós estamos ainda em maio. Pois é, o Palmeiras vai ter que ter uma forcinha aí para tentar negociar lá com os árabes. É, pô, mas aí é difícil porque os árabes devem, né, caso devolvam o Dudu, 2 milhões e meio de euros, algo em torno de 19 milhões de reais. Então provavelmente eles vão ter que barganhar alguma negociação. Ô oh, Dudu, você quer voltar agora? Eu libero você para voltar para o Palmeiras. Só que eu não vou poder pagar esse dinheiro aqui não. E aí o jogador como é que fica sem 20 milhões de reais? Dizem aí também que o Dudu já está até esquematizando a sua viagem de pré-temporada, pré pré não, de férias após a sua temporada lá no, no Qatar 
para os Estados Unidos. Não sei se procede, se é verdade. Eu espero que ele não tenha férias nenhuma, que ele já volte direto para arrebentar de jogos aqui no Palmeiras, seja nas fases finais do Paulista, caso a gente passe aí do, do Red Bull Bragantino, seja na Libertadores, nas oitavas de final, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, a gente precisa do Dudu, não desesperadamente, mas a gente precisa porque é um cara que tem um carinho enorme pelo nosso clube, se tornou um ídolo, pelo menos para mim, creio que isso é algo muito peculiar, e com certeza ali, ao lado do Rony faria uma dupla de pontas que deixaria qualquer setor adversário com a pulga atrás da orelha. E hoje o do, do time dele foi eliminado e ele foi substituído quando estava 2 a 0 Então, meu, é, ele voltou hoje e já foi substituído, coisa que ele não, não acontecia lá no time dele. Ele jamais é, seria substituído aí. Então, alguma coisa está acontecendo. Ele está curtindo os, isto, os tweets, os posts. Olha... Algo me diz que Dudu está voltando. Resta saber se para já ou somente para agosto. Tamo junto, família! Um grande abraço e não esquece, deixa aquele like e se inscreva no canal. Avante palestra!